Անդրկովկասի կաղաքական ամբողջականության լուծումով և Վրաստանի ու Ադրբեջանի անկախության հրճակումով ստեղծված նոր դրության հանդեպ հայոց ազգային խորհուրդն իրեն հայտարարում է հայկական գավառների միակ եւ կերագույն իշխանություն։ Սա Հայաստանի առաջին հանրապետության հրճակման տեքստն է 1918 թվական մայսի 28 Հայոց պետականության հիմնակարն իր համախոհների է դրեց Արամանուկյանը։ Դերևս վասպուրականի ինքնապաշտպանության տարիներին նա ստեղծել էր պետական կառավարման մոդելը։ Հայ եղափոխական դաշնակցության պատմության թանգարանում են պահվում քաղաքական գործի աշխատասենյակի բանալին ու զինվորական հագուստը։ Շատ նկարներում հենց այդ բլուզով է նկարվել եւ նկատելի է որ տարիներ շարունակ ինքը հագել է հենց այդ բլուզը եւ ոչ թե չի ուզել բաժանվել բլուզից, բարձապես հնարավորություններն էին այդպիսին եւ չկարեն հնարավորություն անդհատ հագուստ փոխել։ Մաշտվածությունը ցույց են տալիս թե ինչպիսի կյանքով են ապրել նրանք, բայց ինչպես ինչ նվիրացություն են ունեցել իրենց գաղափարին եւ նպատակներին։ Հանգարանում ներկայացված է նաև արտակին գործերի նախարար Ալեքսանդր Խատիսյանի պաշտոնական հագուստը։ Այս հագուստները շատ չեն ջերբով, հնարավոր չէր ֆինանսական զգուցության պատճառով, բայց ամենդեպում կարողանում էին ձեռք բերել որպես հայ պաշտոնյան կարողանան ներկայանալի լինել աշխարհին եւ ամոթով չմնալ մյուսները, առաջ քան որ դա պետության հեղինակության հարցներ եւ ոչ թե իրենց Առաջին հանրապետության հրճակումից 10 տարի անց հրատարակվում է Վարչապետ Սիմոն Վրացյանի Հայաստանի հանրապետություն կոչվող աշխատությունը, այն ցուցանմուշների շարքում է։ 1928-ին հրատարակվեց, այսինքն Հայաստանի հանրապետության հրճակման 11-ի կապակցությամբ գրեց եւ բավականին անաչար գրված գործ է եւ ըստեյության պատմության համար աղբյուր է ծառայում։ Առաջին հանրապետության ստեղծում նուղեկցվեց պետականաշինության լուրջ գործընթացով կառավարությունը որոշում կայացրեց աշխարի հայերին շնորհել Հայաստանի նոր անկախ պետության քաղաքացիություն։ Հայեր արդեն հասկանում էին, որ ունեն երկիր, որի քաղաքացին կարող են դառնալ, որ իրենց հովանավորի, որի զարգացմանը կարող է նպաստ բերել իրենք անկախ նրանից Հայաստանում են ապրում Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Եվ դա արդեն մեծ ավելի ոգևորություն ու վստահություններ է շնչում։ Նորանկա Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը նախ ուժեր նուղեց մարտունակ բանակ ստեղծելուն պետության կողքին էր ամբողջայությունը։ Եվ այսպիսի ստացականները վկայում են թե ինչպիսի մեծ արձական գտավ այդ կոչը դաշնակության աշխարհի հայության մեջ եւ եթե 1920 թվականի մայիսին Միքայել Միսակյանը կարողանում է 120 դոլար միանավակ նվիրել 9-ստ հայոց բանակի եւ այս հանգանակության միջոցով բավականին մեծ գումար հավաքվեց Հայաստանի բանակի համար անդրաժեշտ բարականներ եւ զենք գնելու համար Նորանկա Հայաստանի հիմնադիրները գիտեին նաեւ կրթության արժեքը 1919 թվականի մայիսի 16-ին հիմնադրվեց Երևանի պետական համալսարանը Պետության ստեղծումը մեծ տոն էր հայերի համար 1919 թվականի մայիսի 28-ին հայությունը տոնում էր անկախ պետականության մեկամյակը։ Այսինքն նա ոչ միայն առաջին տարեդարձն է մեր անկախության հրճակման, այլև այդ օրը Ալեքսանդր Խատիսյանը, որը օրվա վարչապետն էր, կարդած անկախ եւ միացյալ Հայաստանի հրճակագիրը եւ դրանով Հայաստանը առաջին ոչ դե ֆակտո բայց դե յուրը իրավաբանորեն հրճակվում էր միացյալ եւ դրանից հետո արդեն փաստորեն Հայաստանի հանրապետության կառավարությունը ձեռնանում էր քաղաքացիության սկզբունքների մշակմանը եւ ձևակերպմանը Հանգարանում ներկայացված է նաև առաջին հանրապետությունից ժառանգություն մնացած միակ երագույնը։ Գիլիկյան Հայաստանից հետո ավելի քան 500 տարի պետականություն չունեցող Հայազգի համար Հայաստանի առաջին հանրապետությունը պատմական ձեռք բերում էր։ 